नेक्स्ट टॉपिक बढ़ू प्रूफ्स हम टर्म्स है पॉस्टुलेट्स थियोरम प्रूफ पॉस्टुलेट्स मजेस का है द स्टेटमेंट और प्रॉपर्टीज विच वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज ट्रू स्टेटमेंट्स देन थियोरम मजे हा पॉस्टुलेट्स का वर कर आधार पर आप प्रॉपर्टीज प्रूव करना आहोत क्या प्रॉपर्टीज मना चाहिए थियोरम आणि हे प्रूव करताना जी लॉजिकल मेथड ऑर्ग्युमेंट मेथड वापरणार आहोत त्या मेथडला आपण प्रूफ असे म्हणतो आता युक्लिड्सची जॉमेट्री आपण अभ्यास करतो आहे आणि त्याचे काही पॉस्टुलेट्स इथे दिलेले आहेत टेक्स्टबुकमध्ये फाईव्ह दिलेले आहेत ते आपण इथे घेतले फर्स्ट आहे इन्फनाईट नंबर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉईंट इथे ओ हा एक पॉइंट दिल्ला है या ओ पॉइंट मधु जा इन्फनाइट नंबर ऑफ लाइन्स काड़ू शको अपन सेकेंड है देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी आर टू डिस्टिंग पॉइंट्स देन वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू देन थर्ड है अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट ऐज इट्स सेंटर मजेस एक रेडियस दिल्ली आणि मात्र पॉइंट सेंटर मात्र डिफरंट असलेले अशा अनेक पॉइंट्समधून आपल्याला त्या त्या रेडियसचे सर्कल ड्रॉ करता येतात म्हणजे सेंटर पण डिफरंट घेता येतात रेडियससुद्धा आपण डिफरंट घेऊ शकतो देन फोर्थ आहे ऑल राईट अँगल्स आर कॉम्प्रॉइंट राईट अँगल्स मेशर नाईन्टी डिग्री आहे त्यामुळे सर्व नाईन्टी डिग्रीच अँगल्स हे मेशर इक्वल असल्यामुळे कॉम्ब्रॉइंट आहे फिफ्थ आहे इफ टू इंटेरियर अँगल्स आर फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसफर्सल ऑफ टू लाइन्स ऐडअप टू लेस दैन टू राइट एंगल्स देन द लाइन्स प्रोड्यूस इन दैट डिरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर मीन्स इफ टू लाइन्स आर ड्रॉन लाइन एन इज द ट्रांसफर्सल एल एंड एम आर लाइन्स देन द एंगल्स फॉर्म हियर एंगल एक्स एंड एंगल वाय This is a pair of interior angles. Angle A and angle B. This is the another pair of interior angles. If adding these two interior angles, that is A plus B or X plus Y, if their sum is less than two right angles, two right angles, one right angle is having measure 90 degree, 90 plus 90, 180. If this measure is less than 180 degree, then now here A plus B is less than 180 degree. X and Y, their sum is greater than 180 degree. So if the sum is less than 180 degree, then the lines produced in this direction are intersecting to each other. This is the fifth postulates which we are going to use in the theorem of interior angle. विद्यार्था नो तो मैं पेला स्थिरम है स्टेटमेंट दिल्ला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेशर्स आता हे स्टेटमेंट इफ एंड डेन या फॉर्म मधे नहीं तो मुझे तुम्हारा एंटीसिडेंट पार्ट मे गिवन है कॉन्सिक्वेट पार्ट मे टू प्रूव है पट मग इफ एंड डेन या फॉर्म मधे कस तर हे द वर्टिकली अपोजिट अँगल्स फॉर्म बाय कोणी तयार केलेले आहेत टू इंटरसेक्टिंग लाईन्सनी आणि ते आपल्याला कसे दाखवायचे आहेत आर ऑफ इक्वल मेशर्स म्हणजेच काय इफ टू लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग देन द वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर इक्वल मेशर्स इथे त्या स्टेटमेंटनुसार डायग्राम ड्रॉ केली आहे लाईन ए बी इंटरसेक्टिंग लाईन सी डी ॲट पॉइंट ओ आणि इथे फोर अँगल्स फॉर्म झालेले आहेत वन टू थ्री अँड फोर नेम ऑफ द फर्स्ट अँगल अँगल ए ओ सी सेकंड अँगल इज अँगल बी ओ सी थर्ड अँगल इज अँगल बी ओ डी आणि फोर्थ अँगल आहे अँगल ए ओ डी यामध्ये वन अँड थ्री ही वर्टिकली अपोजिट अँगल्सची पेअर आहे से टू अँड फोर ही वर्टिकली अपोजिट अँगलची दुसरी पेअर आहे आपल्याला ह्या दोन्ही पेअर्स इक्वल मेशर्सच्या दाखवायच्या आहेत मग आता गिव्हनमध्ये काय लिहिणार इफ टू लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग 
म्हणजेच गिवन मध्ये काय येणार लाईन्स कोणत्या आपण इंटरसेक्टिंग दाखवल्या लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्टिंग ऍट पॉइंट ओ सच दॅट ए डॅश ओ डॅश बी अँड सी डॅश ओ डॅश डी हे आपण गिवन मध्ये लिहिलं टू प्रू वन अँड थ्री चा नेम काय आहे अँगल ए ओ सी कॉम्रेड अँगल बी ओ डी सेकंड पेअर कोणती येणार अँगल बी ओ सी कॉम्रेड अँगल ए ओ डी हे दोन्ही कॉम्रेड आहेत की मग इक्वल मेशरचे आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे प्रूव्ह मध्ये आता नंबर वन अँड टू हे दोन्ही अँगल्स जे आहेत हे दोन्ही लिनियर पेअर अँगल्स आहेत अँगल ए ओ सी अँड अँगल बी ओ सी हे दोन्ही वन अँड टू लिनियर पेअर अँगल्स आहेत त्याची सम वन एटी डिग्री असते म्हणून आपण इथे लिहिलं मेशर अँगल ए ओ सी प्लस मेशर अँगल बी ओ सी इक्वल टू वन एटी डिग्री अँगल्स इन द लिनियर पेअर आणि सेकंड पेअर कोणती घ्यायची आहे नंबर थ्री अँड टू घ्यायचे तर नंबर टू प्लस थ्री दॅट इज मेशर अँगल बी ओ सी प्लस मेशर अँगल डी ओ डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अँगल्स इन द लिनियर पेअर आता हे दोन्ही राईट हँड साईड इक्वल आहेत म्हणून लेफ्ट हँड साईड इक्वल होणार म्हणजेच काय मेशर अँगल ए ओ सी प्लस मेशर अँगल बी ओ सी इज इक्वल टू मेशर अँगल बी ओ सी प्लस मेशर अँगल बी ओ डी कारण दोघांची सॉंग इक्वल आहे वन एटी डिग्री आहे या दोघांमधून इक्वल पार्ट आहे मेशर अँगल बी ओ सी दोन्ही साईड आहेत ते एलिमिनेट केलं तर आपल्याला काय मिळेल मेशर अँगल ए ओ सी इक्वल टू मेशर अँगल बी ओ डी मेशर इक्वल म्हणजेच अँगल्स कॉम्प्रोट आहेत की मग इक्वल मेशर सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट नंबर टू इज कॉम्ग्रो टू नंबर फोर ऑन मेशर अँगल बी ओ सी इक्वल टू मेशर अँगल ए ओ डी हे पण आपल्याला ह्या पद्धतीप्रमाणे दाखवता येईल विद्यार्थ्यांना आधी आपण जे टू प्रूफ बघितलं ते डायरेक्ट मेथडने होतं म्हणजेच गिवनपासून स्टार्ट करून आपण टू प्रूव्ह कडे पोहोचलो ते डायरेक्ट मेथड होते आता आपण अभ्यासूया इनडायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफमध्ये आपण एक स्टेटमेंट घेऊया प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन टू इज ऑड म्हणजेच प्राईम नंबर जो आहे तो टूपेक्षा ग्रेटर असेल तर तो ऑड आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे कंडिशनल स्टेटमेंट लिहूया इफ अँड डेनच्या फॉर्ममध्ये म्हणजेच इफ अ प्राईम नंबर इज ग्रेटर दॅन टू देन इट इज ऑड हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं गिवनमध्ये कोणता पार्ट येईल पी इज अ प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन टू हा गिवनमध्ये पार्ट येईल हा गिवन मध्ये पार्ट लिहिल्यानंतर टू प्रूव्ह मध्ये कोणता पार्ट येणार आहे इट इज ऑड आता आपण पी हा प्राईम नंबर मानलेला आहे पी इज अ प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन टू टू प्रूव्ह पी इज अन ऑड नंबर आता इथे इनडायरेक्ट मेथड म्हणजे काय टू प्रूव्ह मध्ये जे आपल्याला विचारलेलं आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट आपण अझ्युम करणार किंवा मानायचं आहे पी इज नॉट अन ऑड नंबर म्हणजे बरोबर आपण त्याच्या अपोजिट मानलेला आहे सपोज P is not an odd number. Then, odd number नाही म्हणजेच तो इवन आहे Therefore, P is an even number. Even number असेल तर त्याला टूनी डिवाइड होणार म्हणजे टू इज अ डिवायझर ऑफ पी पण प्राईम नंबरची डेफिनेशन काय आहे प्राईम नंबर हॅज ओनली टू फॅक्टर्स टू डिवायझर्स नंबर वन अँड द नंबर इट सेल्फ पी दॅट मीन्स पी हॅज टू फॅक्टर्स वन अँड पी बट वी ऑल्सो गेट टू इज ऑल्सो डिवायझर ऑफ पी देर फोर वी गेट थ्री फॅक्टर्स ऑफ पी दॅट इज वन टू अँड पी विच इज द कॉन्ट्रॅडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ प्राईम नंबर्स हे सगळं अझम्शन इज रॉंग दॅट इज पी इज नॉट अन ऑड नंबर इज रॉंग दॅट मीन्स पी इज अन ऑड नंबर